Yo creo que no hay que echarle un poquito más de agua porque está muy cocinado. El gato. Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start class number two. So let's see who do we have here. Of course, I know some of you are maybe moving. Maybe you are on the, your, the public transportation or maybe you're driving. But, well, this is the class number two. So welcome back, everybody. Here we have Brian Esquivel. Everything okay? Yep. Okay. Nice. Here we have also Wilmer, right? Hello, Wilmer. How are you tonight? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Everything okay? Yes. Okay, that's perfect. Thank you for answering. And here we have also some other participants, right? So, um, usually I check attendance list around 8.15, right? So I can give you some time for some others to connect. If maybe you're in a rush, si van un poquito apurados, o tipo ocho y cuarto, normalmente ocho y diez, estoy pasando lista. Right, so, to start, um, with this, and here we have simple present, no, I'm sorry, this is yesterday's class. But I'm going to give you, okay, tonight's class is time expressions for regular activities. That's the topic of this class. But before we go into the main topic and giving time to, to others, we're going to answer the first uh, speaking activity, okay? So after doing this, I'm going to check the attendance list and I'm going to explain you how we do it. Después de eso, pasamos a la lista de asistencia y le voy a explicar cómo es que yo paso la lista de asistencia, que es un poco diferente a los demás teachers, okay? Es bastante simple. But well, here we have this. Uh, what fictional place would you like to visit? From movies or books. Okay, so I need you to, to text, to chat, uh, and write here. I would like to visit, or you can say, I'd like to visit. Uh, we have two forms or two ways to do it. Dos maneras de hacerlo. Entonces pueden escribir, I would like. To visit um, and could it be one example? I would like to visit, visit Matrix City Center. It is taken from a movie, but that's center of the ciudad de Matrix. Okay. So I need you to text here. And we're going to share opinions. Remember, you can talk about books, movies, uh, stories, songs, uh, series, whatever. Uh, well, whatever you want to say. De lo que ustedes quieran, okay? Uh, les espero acá. I'm going to give you like two minutes. Les doy dos minutos para que. Escriban acá. Okay, and then I'm going to ask one by one. And after this, we're going to check the attendance list. Después vemos la lista de asistencia.
Okay, let's see what do we have. Well, um, <clears throat> here I can see some of the answers. I like you to be creative. Me gusta que sean creativos. That, that's the point of this. Well, Stephanie, okay, could you read yours, please? Okay, I would like to visit Neverland because June never gets old. Get old. Okay, <laughs> Neverland is from Tinkerbell. Peter Pan, Peter Pan right? Peter Pan, yes. Yes, yes, it is the, the place where the kids are always kids, right? They never get old. Perfect. Yeah. Yes. Neverland. Young Thank forever. You. <laughs> yeah, forever okay. young. Forever, forever young. Oh, okay, nice. Thank you. Ivan, okay, Ivan. I don't know if you're there. Okay, Ivan says, I would like to visit Howard. I guess it's from Harry Potter, I guess, right? It's uh, an academy for magicians, I guess. And Ricardo, okay, Ricardo, hi there. Okay, maybe, I don't know if you're listening. No sé si, si me escuchan, espero que sí. Sí, Hello. sí, sí, escucho. Ah, okay, yes. You say Howard, right? Oh, Howard. yes. Okay. Howard, creo que. No sé ah, si okay. es con D o, o T al final. I don't know. Honestly, uh, I don't mm -hmm. I don't have like a clear idea. I guess maybe it's with T. Quizás con T. Okay, it's a magic school, right? From Harry uh, yes. Potter movie. Okay, nice, of course. Uh, thank you, Brian. Yep. Okay. Uh, well, uh, I would like to visit Oasis from the movie Ready Player One uh, because it's my favorite movie. Ah, yes. A really nice movie. It's about video games in yeah. the future, right? Yeah, I, and you I can really... choose your skins or or uh, the different... cars or yeah, you can do like... everything that you think. It's very interesting. I like that there are a lot of references about eighties movies. Yeah, music, a lot, a lot of things. Hace muchas referencias. Good movie. For the reference, yeah. it's my favorite movie. Yeah, I like it. And even in there, it appears a DeLorean car, right? Like back as to the. It, uh actually it's my in my favorite car yeah uh, really good one yeah yeah it's okay oh. there yeah perfect thank you good example brian uh, luz okay hi there okay. i would like to visit the city in new york okay new york yes why not maybe you can do it of course no problem with that Maybe not now, <clears throat> but maybe in the future. Thank you. Anna well, Cristina. <laughs> yes. Hello, Anna. Hello. Okay. <laughs> From Bob Esponja, SpongeBob, right? Yeah. Okay, nice. Hey, Anna, how, how would you like to, to be called? Anna or Christy, Cristina or Anna Cristina? What do you prefer? Cristina or Christy. Christy or Christina. Okay. I like short names. Me gustan los nombres cortos. Okay, Christy. Thank you. Okay. Uh, Joanna, hello there. Hi, teacher. Hi. Mm -hmm. Tell me yours. Pues, a mí me gustaría to visit Roma por una serie de Emily in Paris, por conocer museos, yeah. <laughs> galerías de arte, yes. monumentos, yes. etc. Yeah. Yes, Rome. Thing. Rome is one of the the most attractive, uh, yeah, places mm -hmm. to visit. Yeah, good. Why not? Thank you. Gracias. You. You're welcome. Gracias. Your turn. Okay, Hi. Gracias. Good evening. Hello. Hi. I would like to visit the sky in the movie from Vincent Van Gogh, and the paintings from Monet. Oh, nice. I never saw that movie, but, well, it sounds like interesting. The sky. Very well. Okay, I'm going to add it to my list. La agrego a mi lista, entonces. Okay. 
Me gusta cómo ustedes ponen muchas referencias con los emojis. Se llama cartas, cartas a, a Vincent Van Gogh. Cartas a Vincent Van Gogh, ok. Ok, I'm, I'm going to take it into account. Lo voy a tomar en cuenta. Thank you. Okay. Um, Wendy, what about yours? Hi, good evening. Hello. I, I would like to visit El Canal de la Mancha. It's an island. It is mentioned in the book. It blog is an island. Okay, island. Mm -hmm. Porque island, island or Iceland es Islandia, pero es bien, bien curioso, la S es muda ahí, eh? island. Ok, thank uh, you. Island. island, Canal de la Mancha, ok. I never heard about it, no escuché sobre eso, pero suena súper bien. Thank you. Eh, Laura. Hi there. Hello. Hello there. Okay. Hola. Um, I would like to visit a medieval castle. Okay. Eh, uh -huh. Any no anyone sé, por, special? La por las series más que todo como Bridgerton y así esas series eh, los castillos son bien bien bonitos. <laughs> okay. Okay. I, I don't know that series, but I have seen like Game of Thrones, for example. There are some castles oh, sí, that sí, are sí. really interesting. Yes, Elf. right. Sí. Mm -hmm. of exactly. Okay, yeah, it's like a medieval castle. It's like very interesting because of the, yeah, the construction, architectonic art. Thank you, Laura. Sí, nice. Hermos, hermos. Yeah. Bueno. Why not? Thank you. Here we have uh, Wilmer. Hi, Wilmer. Hi. Uh, uh, no, yeah, yeah. No, yeah, yeah. No, había okay. leído que sí. No, movies. está bien. It's Or... okay. If it is real, no problem. No, uh... no problem. Ok. Ok, you say I would like to visit, visit Waterfall Tamanique. Y... Uh -huh. Es una uh, libertad, I, right? I, I like, uh, I like, uh, right? Uh, ríos, rivers. Rivers. Ajá, uh -huh. uh -huh. rivers, uh, lagos. Lake, oh. Lakes, ajá, uh -huh, ok. Lakes, ajá. Uh -huh. I, I like, ajá. Uh -huh. Ok, nice, Wilmer. Uh -huh. uh, I have visited Tamanique, but I didn't go to the waterfalls. No fui a la cascada. Uh -huh. And people say that it's like very, very nice place. Ok. Thank you. <laughs> Thank you. Uh, David okay. Escobar, your turn. Okay, David, maybe it's not ready. Hola. Hello. Hi. <clears throat> Hello. I would in? like to visit Gothic City. Gothic City. What is that? Is from a movie, from a book? Batman. Ah, but you say Gotham, maybe? It is not like that. Uh, Ciudad Gótica. Ciudad Gótica, huh? Ah, yeah, yes. Uh, very, very yeah. nice. Okay. It is kind of a dark uh, city, right? It's like very yeah. mysterious. Why not? Thank you. Um, okay. Jasmine no nos escucha, dice. Pero el resto sí, the rest of participants are participating and listening, so maybe it's your computer, quizás tu computadora. A veces es necesario um, reiniciar eh, el, el, el aparato, eso, la computadora o el celular, a veces. Doris, hello Doris. Ya lo voy a Hi. Hi. Eh, perdón, se escribió mal por el no problem, no, no sí, el autocorrector uh, uh -huh. sí I will la go like to visit some of the places or countries I don't know uh -huh. where can see on Aurora, Aurora Boreal Ok, I guess maybe in, in Iceland, quizás in Iceland, I don't know, some other parts where there are like a lot of ice, cuando hay, donde hay bastante hielo, creo, I don't know. Honestly, uh, well, there are some other countries, right? But it is a yeah. spectacular show. Yes, algo super hermoso. Yes. Thank you. Uh, thank, thank you, you for your participation. Aurora Boreal y... 
Norway. Canadá. Canadá, ok. Groenlandia. Oh, yes, ok. Yeah, that's it. Well, thank you. Thank you for that information. I, I didn't have it like very clear. No la tenía muy claro. Bien. Bueno, ya tenemos ahí un otro destino. Thank you. Más cerca. Sí, más cerca. <laughs> eh, Imelda says, teacher, no sé por si tengo problema con el audio, pero aquí está el oyente. Primero Dios, pero mañana está eso. Está bien, Imelda. Creo que puedes escucharnos. Creo. Bueno, ya, ya te voy a escribir. Miguel, hello. Good night, teacher. Hello. Hola, hola. Hola, sí, te escucho. Ok. Uh, good to visit Smallville. Ah, la, the, the, the town of, of Clark Kent, of right? Superman. Yeah. yeah. Superman, yes, yeah, Smallville. Ok, very, very nice village. Thank you. Yes. And, yeah. ok, that will be all. Well... So let me a moment, just give me a second. Eh, sí, Imelda. Eh, no, no, bueno, la respuesta es que no te escucho. Perdón, no sé si he intentado. Eh, bueno, ya que me pueden escuchar, eh, Jasmine, no, bueno, sí, todo bien, ¿verdad? En Imelda, entonces, en este caso, deben de revisar varias cosas. Por ejemplo, si a veces son los audífonos, headset, headphones, a veces eh, tienen que reiniciar la aplicación, o reiniciar el teléfono o la computadora o la tablet. Eh, a ver, eh, Zoom es una buena plataforma, pero a veces tiene problemas. A veces se da esas complicaciones. Wonderland, Jasmine, it's from... Mago de Oz, is that light? No. Wonderland. No, no, no recuerdo. Sí, creo que es de, de Alicia en el País de las Maravillas, creo que es. I guess. Ok. And we're going to continue with... Ok, thank you. Jasmine, tu audio no, no funciona para que tú participes. Hola. Hola, ah, ¿todo bien, Jasmine? Sí. ¿Sigues teniendo problemas? Pues sí, ya, ya, ya me funciona, ya. Sí, todo bien. ¿Estás con datos? Eh, no, soy con internet, pero lo volví a reiniciar. Ok, eso es lo que te digo, a veces eso funciona. Ok, thank you, Jasmine. Nice, perfect. Ok. Ok, um, quiero que pongan atención en, de, en esto. Siempre que voy a pasar lista, lo hago de esta manera. Les muestro, I show you new vocabulary, les muestro un vocabulario nuevo. Entonces, cuando yo los llame uno por uno, necesito que ustedes mencionen cualquiera de, esta, de este vocabulario nuevo, ¿ok? <coughs> es importante porque aparte de que ustedes me dicen, hello, I, present, cualquiera de esos me dicen, por ejemplo, present, y me dicen cualquiera de estos. Why do we do it in that way? Because you need to learn new vocabulary. Lo hacemos para que aprendan nuevo vocabulario. Esto se llama ways to say I think. Forma de decir yo creo o yo pienso. Por ejemplo, if you're going to give an opinion, si van a dar una opinión, a, a lot of people say I think, I think. Toda la gente dice eso. Ah, yo creo, yo pienso. But you can use some other phrases, pero pueden utilizar otras frases para eh, como introducción para dar su opinión. Por ejemplo, I believe yo creo, I guess, yo eh, supongo, the way I see it, esta me gusta, I like it, the way I see it, la forma en como yo lo veo es bla, 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 in my opinion, that is a negative point, or in my opinion, okay, I am of the opinion that, in my opinion, okay, as I see it, como lo veo, I consider, yo considero, it seems to me that, me parece que, I'm convinced that, estoy convencido que, okay, I'm going to repeat, I believe, I guess, the way I see it, I'm of the opinion that, or, in my opinion, as I see it, I consider, it seems to me that, I'm convinced that, okay, so, for example, I'm going to call, le voy a llamar a, <clears throat> llamo a Ana, a Christy, verdad, 
Y ella me dice present y me dice cualquiera de estas, solo una. O me puede decir hello o good evening, I'm here, como sea, y cualquiera de estas, ¿ok? Comenzamos con Christy and then Andrea. Hello, Christy. Hello. Hello. Uh -huh. Una de I estas. I guess. Thank you. I... Thank you. Eh, Andrea and Brian. Hello, Andrea. Okay, maybe not here. Hi. Okay, I Brian. Believe. Thank you. Eh, Danny. Hello. Okay, maybe not. David. The way I see it, teacher. Thank you. Okay, Doris. Hi, good evening. Hello. Hi. I consider. Thank you. Douglas. Okay, uh, Stephanie. I'm of the opinion that. Perfect. Okay, gracias. Hello. Present, it seems to me that. Very nice. Perfect. Thank you. Hector. Present, I Hi. consider. Thank you. Imelda. Yes, right, Imelda. Creo que todavía tiene dificultades. Ok, Iván. Hello, I Iván. Thank you. Eh, Joa, Joana. Present as I see it. Perfect. Thank you, Joana. Laura. Present, I guess. Ok, perfect. Thank you. Eh, Luz. Hello, I yeah. am consulting that. Thank you. Uh, Miguel? Present. Hi. The way that I see it. I see it. Thank you. Very nice, Miguel. Uh, Nelson? Present. Good evening. Good evening. As I see it. Perfect. Uh, Ricardo? Hi. Present teacher. Good evening. As I see it. Good. Uh, Wendy? Present teacher, the way the way I, I see, see it. Thank you. Very nice. And here we have also Wilmer and Jesenia. Hello, Wilmer. Uh, present, uh, I believe. Thank you. Jesenia, are you there? Jesenia, Jasmine. Present. Okay. Hello, teacher. Hello, hello. Uh, I am convinced of that. Okay, I'm convinced that. Thank you. Uh, do you prefer Jasmine or Jasenia? Jasmine, right? Jasmine, Jasmine. Okay, Thank you. Thank you. Okay. okay, wonderful, my friends. We are going to continue. Ahora sí, vamos a lo bueno. Um, yesterday we were explaining, les estaba explicando acerca de él. Let me see. Simple present tense y lo último que les dije fueron sobre las terceras personas. Ok. So, in this case, uh, maybe I'm going to ask to. Um, what about Doris? Doris, are you there? No sé si está por ahí, Doris. Ok. Yes. Ok, Doris, ¿cuáles son las terceras personas? ¿Te recuerdas? Uh, he, she, they. Ok, It. ok, muy bien, casi, 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 ok. Eh, sí, tenemos acá. Y tenemos estas tres, ok. Eh, serían esas, entonces. Vamos a ver, ok. He, eh, he, so. When we want to make the conjugation, cuando queremos cambiar el verbo, conjugarlo, normalmente vamos a agregarle ese al verbo. Si no le agregamos ese verbo, Laura, are you there? Hello. Vamos a ver, ¿qué, Hello. Pasa, si, ajá, ¿qué pasa si no le agregamos una S al verbo cuando conjugamos con he, she, it? 
se no escucha así como yo trabajar. Es Daba correcto, yo trabajar sí. como que si fuéramos cavernícolas, mm -hmm. right? Mm -hmm. Sí. Sí. Yes, that's it. Thank you. Yes, that's it. Ok, sí, como Tarzán, se recuerdan que les dije, ¿verdad? Entonces. Exacto. Nos vamos a. Si es, the other person is going to understand. Yeah, that person is going to say, ah, oh, ok, yes, I get it. Sí, te entiendo. Pero nos vamos a sonar como que muy, muy, muy extraños. Ahora, eh, aquí estamos con affirmative. Negative, después lo vamos a ver. Ahorita solo estamos con affirmatives, ¿ok? Entonces, eh, a los verbos le agregamos S. Ahora, quiero que entiendan algo. Ustedes, eh, todos ustedes conocen bastantes verbos, aunque no lo crean. Y se los voy a mostrar. I'm going to show you how. Sé que ustedes tienen diferentes tipos de nivel de inglés. I know some of you, maybe you took some English courses, some of you liked English uh, High school, le gustaba, le gustaba el inglés en bachillerato. Or you watch uh, YouTube videos. Or you download, download uh, descargar on like Duolingo or something like that. Oh. And you are, yes, it's like, or Lingualeo or uh, Memorize. There are a lot of apps. But I guess you have common sense. Ustedes tienen como sentido común. La lógica, nos vamos a regir por la lógica. Sé que es complicado, pero le voy a explicar algo. Here you can see more than 200 verbs. Aquí pueden ver más de 200 verbos. Ok. So, um, I need you to text. Quiero que texten, ¿verdad? Quiero que escriban en el chat un verbo que sea un cognate. Cuando digo cognate, no sé si les explicaron eso alguna vez. Los cognates son los verbos que se parecen en inglés no, y en español. Por ejemplo, tenemos acá one example of cognate. Tenemos un ejemplo de los de estos. Eh, ¿Dónde está esto? Ok. Continue. Yes. Help, eh, limit es uno. ¿Verdad? El otro que tú dijiste, continue, es otro, continuar. Uh, tenemos order. Order. Order, es de ordenar. Great. Yes. Result. Result, prefer. Hay muchos Perfect. verbos. Report. Yes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yes. And maybe you don't have those verbs in your mind all the time, but when you see it, you understand them. Cuando lo ven, si los entienden. So that's the point of what I'm explaining. Is that you have common sense. You have like logical sense. Tiene sentido. Tienen, eh, bueno, sentido común. Hay lógica. Entonces, vamos entendiéndolo poco a poco. Ok. Um, a ver si me pueden escribir, please. Uh, select one or two verbs. Escriban malos en el chat. De los cuales algunos yo los he seleccionado aquí. Please. And we're going to check. Ok. Yes, David say mention, of course. Hay muchos. Prepare. Yes, Ricardo. Prepare is another. Prepare, preparar. Mention, mencionar. Okay. Yes, control. Sí, es controlar. Espero que no les controle mucho su vida. Thank you. Okay, continue. Yes, continuar. Visit, of course. Imagine like John Lennon's song. Report. Y aunque suenen, algunos de esos suenan como extraños, si se dan cuenta. Report. No es como que decir report, sino report. Yes, exist, finish, yes, return, retornar. Que nosotros decimos regresar, pero retornar, sí. Ok, enjoy, eh, Imelda, me mandaste mensaje directo, Imelda. Pero enjoy, no porque no se parece mucho al español, pero sí te lo sabes tú. Destroy, sí, destruir. Result, resultar. Express, expresar. Yes. Le voy a poner un ejemplo. Uh, prepare, yes. Le voy a poner un ejemplo del cual no es un cognate. Le voy a poner acá. Okay. Le voy a poner, por ejemplo. Vaya, este. Ven acá. Love. No es un cognate, pero nosotros tenemos 
tan, tan este, internalizada la palabra love que sabemos que es amar o significa amor, pero este no es un verbo lógico, solo no lo hemos aprendido, ¿ok? Entonces quiero que se den cuenta, ¿ok? Tenemos accept, Laura, yes, exist, uh, yes, explain, explicar, David, play no necesariamente, porque play no se parece mucho a jugar. Uh -huh. Repeat, sí. But play, igual que love, son ejemplos de verbos que ustedes ya se lo saben. Por ejemplo, por la PlayStation o por lo que sea, ¿verdad? O sí, los play sí, o lo que sea. Sí. Hello, no, no podría ser porque no se parece al español. Ajá, ah, entonces... que usted dijo, le voy a decir uno, dijo, y le puse yo, play por eso. Ah, no, no, ajá, sí, pero sí, play es, es un ejemplo de lo cual nosotros no lo hemos aprendido, igual que el verbo like, que es gustar, no se parece a gustar, like, mm -mm, right? Teacher, ¿cómo dijo, que llamaban eso, ¿cómo dijo que llamaban esos verbos? Cognates, ya te lo escribo. Co spell, please. Ok, yes. Los cognates son los verbos que se parecen en inglés y en español. Y aunque ustedes no lo crean, saben un montón de eso. You know a lot of these verbs. Y eso les va a dar como una mejor perspectiva, a better perspective or idea about what it English. Because you're going to uh, find these verbs. Va a encontrar muchos de esos verbos. Eh, no, pues eh, yo nos animó, pues... teacher. Claro, si sí, se saben bastantes palabras, lo que pasa es que uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Fíjense que, ¿saben cuál es? You know what is the problem? Is that we focus on the most difficult parts and know what we know. Si nos enfocamos en lo difícil y no en lo que sabemos. And, y por eso nos desanimamos. That's why we say, ah, no, I'm not good at English. I'm not going to learn. No voy a aprender. Pero es porque no hemos visto eso. Ahora, me, tomando en cuenta los cognates, Tomando en cuenta los otros verbos que se, ustedes se saben, I could say that maybe you know more than 100 verbs, maybe 200. Podría decir que ustedes se saben más de 100, 200 verbos. Ustedes dicen, no, teacher, ¿cómo va a creer? Yes. Uh, I can assure you, les puedo asegurar. Hay verbos, por ejemplo, uh, there are some other verbs that are not like so common. No son tan comunes. But anyway, you can like... Uh, memorize it por ejemplo remember es un verbo que aparece you can find this verb in, in music a lot of lyrics and maybe keep verdad mind yeah. y así sucesivamente hay muchos hay muchos hay muchos but lo que les quiero decir y lo que quiero hacer es motivarlos a que vean que no están perdidos. Sé que algunos de ustedes están un poquito avanzaditos, otros eh, están empezando desde cero, otros están retomando el inglés desde hace rato. But anyway, we're going to learn a lot. Sé que van a aprender bastante en este módulo. Ya se van a dar cuenta. Ok, continuemos. ¿Cuál es mi punto? My point is that for a third person, we um, change the last part or we add S. Agregamos S a las terceras personas con... Eh, cuando los queremos conjugar, las terceras personas es he, she, it. Son las, la, la, las, las, ¿qué? Los que nos dan dificultades, los demás es fácil. Ahora, aquí, <coughs> vamos a hacer algo. Um, vamos a ver si completamos esto. Si es en tercera persona, le vamos a agregar S. Ok, pero si déjenme ver. Okay. Vamos a hacer esto. Okay. Vamos a hacer esto mejor. If you find third person, si encuentran una tercera persona, le agregamos la S al verbo. Si no, no se la agregamos. Ok. Eh, para los que quieran participar, please, I need you to raise your hand. Necesito que levanten la mano, pero ya saben con el emoji eh, aquí. Pero déjenme ver. Y comenzamos. Ok. Iván, you go. What number? Depends on you. Mm -hmm. The first. Ok, first. I, I come to a school every day. Thank you. Perfect. Okay, Stephanie. Okay, number two. Mm -hmm. He clean his face every morning. Thank you. Clean. Yeah, that's it. Uh -huh. yeah, clean. Cleans. Cleans. Ah. Because he's the third person. Cleans. Third person. 
Thank you. That's it. Of course. Perfect. Ricardo, you go. Uh, la tercera sería we Namaste. study. Así como está. Yes, we yes, study like this. Chinese. Mm -hmm. Chinese. We and... study Chinese, Chinese on Tuesday and Thursday. Okay. And Tuesday on, uh -huh. on Tuesday and Thursdays. Thank you very much. Okay, what about the others? It's very easy. Nelson, you go, my friend. <laughs> she lives in Thailand. Yeah, of course. She lives. You know, it's kind of easy, right? Yeah. Yeah, thank you. Gracias. Uh, he rides his bicycle at the weekend. Yeah, that's it. Perfect. Okay, what about the others? Who else? Just raise your hand. Likes. Say likes. Uh, hey. Okay, and what? I'm sorry, what number? Brian. The right? number six. Yeah. Say likes. Uh, oh. Their English teacher. Okay, nice. Thank you. Okay, aquí creo que sería like porque no es tercera persona. Okay. Hey. Solo sería he, she, it. They sería normal. Ahí, ¿verdad? No problem. Thank you. Uh, who else? No sé quién más. Nelson, de nuevo. Oh. O oh, no. ¿Quién sería? No, Nelson, tú ya pasaste, right? No problem. Yeah, yeah. yeah I, I have a question. Okay, and please. The number, and, and the number five, uh, the word bicycle is for. Yeah, bicycle. You can say bicycle or you can say bike. Mm -hmm. Okay. Thank yeah. you. Yes, you can use uh, one of, of these options. Yes. Uh, for example, a motorbike, motorcycle, you can say it like this. Para la moto, the motorbike, motorcycle. Yeah, of course. Okay, thank you. Thank you to you. Luz. Hello, Luz. What number? Uh, seven. Yeah, go. Seven. Let's go with seven. Rooms. Yes. Mm -hmm. He runs in the park after school every day. Thank you. Okay, we have just three more uh, sentences. Joanna, hello. Hello, we play football after school on Friday. Easy peasy, right? Very nice. Normal verb because uh, it is not third person, so that's why we don't add S. Thank you. And what about 9 and 10? Wilmer. Um, we, we go to Prata every week. Yeah. The, the Thai, I don't know what is that. Thank you. Easy, we go. Simple like that. And the last, I. Gracias. Or who? Or quien más? Okay, um, I'm going to. Learn. Okay. Creo... English every day. Thank you. Gracias. Creo que tienes dificultades con el inglés. Ok, Miguel. Um, ya te voy a poner otra. Ok, no hay problem. I learn English every day. <clears throat> so, if you notice in here the third person uh, number two, he. Ok. Number four, she. Here we have also number five, he. Seven, yeah, and the other ones, uh, you don't have the rest, you don't have to add S. No tiene que agregar S a los otros, verdad? Ese es el, el punto acá. Así que, um, vamos a ver. Questions, preguntas hasta ahora. Questions so far. No, ok, entonces vamos ahora con este. Ok, quiero que, tengan, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Las terceras personas pueden estar disfrazadas. I will tell you how. I'm going to... 
explain this. I'm sorry, just give me a second here. Okay. I'm going to talk about Okay. Mm. Mary. Mary is a Mexican. Uh, Mary is a singer. And Mary is a good person. Okay. Look at this. Uh, look here what we have like a very clear difference okay mary is mexican the, the first line mary is a singer and mary is a good person but in the second part we have mary is mexican she is a singer and she is a good person this is the correct form how to use subject pronouns. ¿Cómo utilizamos los pronombres? We omit their name and we use the subject pronoun. Utilizamos el, el, el pronombre. Eh, si vamos a hablar, por ejemplo, de Ricardo. Podemos estar hablando muchas veces, pero no vamos a decir, y Ricardo tal cosa, y Ricardo tal No, decimos, ah, él, y él, ¿ok? Ella, nosotros. So that's why, how um, third person or subject pronouns pueden, cómo pueden estar, how they can be like um, hidden when they start ocultos. Ahora vamos a ver acá. Aquí hay algunas terceras personas. No necesariamente las terceras personas van a ser he, van a ser she, van a ser he. Están con otros nombres. Ok. Cuando decimos acá, my parents, digo mis padres, my granny, my, mi abuela, My grandparents, mis abuelos, the animals, los animales, el niño, niños, ¿ok? El niño y su mamá, ¿ok? La mamá y su niño, así sucesivamente, ¿ok? Let's try to do it. Vamos a intentar hacerlo, ¿ok? Les voy a dar un par de segundos para que lo vean y luego me levanta la mano para comenzar. Okay, let's start. Vamos a avanzar because we have some other topics that we have to cover. <laughs> Volunteers, remember, solo hay dos opciones. O se le agrega ese o no. That's the only. Ivan, okay. Number 26. Okay, 26. My Grammy loves me a, a lot too. Thank you. Nice. Gracias, Ricardo. Ok, gracias. Uh, the number 29, the mm -hmm. child play in the morning. Ok, play or place? Play. Place. Ok, 29. Thank you. I think so. Yeah, that's, that's correct. Thank you. Uh, Ricardo and Stephanie. The number 28. Okay. The animals drink yep. water. Dream because it's plural. It's plural. Si, si dijese the animal 
sin la ahí, S. Ahí, ahí yes, se entra una persona. Of course. All right. Thank you very much, Stephanie, and then Wilmer. Okay, continue. Sorry. Mm -hmm. The uh, children. Oh, excuse me. Children play in the morning. Yeah. That's it. Play in the morning. Yes. Yeah. Los niños juegan en la mañana. Perfect. Uh, Wilmer. Thank you, Stephanie. Uh, 20, 27. 27. My grandparents. Uh, my 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 grandparent grandparent loves loves me and my sister. Me, uh, okay. My sister. Sería love acá. Okay. Thank you. Ah, okay. Uh, Jasmine, thank you very much. Uh, Wilmer, Jasmine. Uh, 32. Okay, 32. Their chairs <clears throat> and his mother play each other. Help each other, okay? The child and his mother, right? Uh, uh -huh. Thank you. Okay. Uh, Jasmine, thank you very much. Okay, thank you. Thank you, Jasmine. Very nice. Help, uh, okay? We go with Miguel, okay, Mike, tell me. Uh, 25. My parents love, love me a lot. Yeah, that's correct. Well done. Mm -hmm. And who else? Because we finish, one, two, three, four, just five, five uh, lines. If you don't understand anyone, any of well, these words, you can Google it. Pueden buscarla, a ver de alguna palabra si no saben el translator o lo que sea. Lo importante es tener una no noción. Doris, hi. And then Nelson. Hi. Uh, the children play in the morning. Okay. Uh, sería play. Thank you. Hey. Yes, in the morning. Thank you. And Nelson. Uh, our teacher help help us. Okay, help us. Thank you us. very much. Mm -hmm. Yes, nuestro profesor nos ayuda. Thank you. Okay, we have just three more. Uh, maybe volunteers. If we don't have volunteers, uh, maybe we can complete it. Mm -hmm. 33, 34, and 36. 36, teacher. Okay, 36. 36. The doctors help help us. Mm -hmm. Because Thank it's plural. You. Yes, it's plural. Yeah, of course. Uh, Jasmine, hi. 33 or 34? Uh, 34. 34. Uh, they more and here she there help one other. Yes. One, one, no sé cómo yes, uh, one okay. another. Mm, one another. 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 Yes. Okay. And if you notice, 33 and 34 are the mother, the mother and her child helps each other. Okay. Thank you. Aquí sería help. Curioso en este caso. Veamos. Si solo estuviese child, sería helps. Aquí si solo estuviese mother, sería helps. Si aquí solo estaría mother, igual, ¿verdad? Pero como dice children and mother, entonces uno y uno se hacen dos. Ahora, vamos, let's uh, have like a summary. Vamos a tener como un... Como una eh, retroalimentación. My parents, mis padres, my granny, my grandparents. Si aquí dijese my grandparents y la S, fuese tercera persona, mi... Abuelo, por ejemplo, igual que acá. The animals, los animales. Si dijese the animal, el animal, sería drinks. Ok. Uh, the child es niño. Children, niños, plural. ¿Verdad? Uh, our teacher, nuestro profesor. Y aquí, the doctor's help. Si no estuviese la S aquí, pues se helps. Ahora, me pueden decir, teacher, usted me está confundiendo. No problem. Te voy a poner más ejercicios y más explicaciones. Solo quiero explicar algo. When we are pronouncing English, 
y les voy a mostrar por qué a veces nos cuesta pronunciar el inglés. Espero algún día hacer un trabajo de investigación sobre eso. Okay. One of the characteristics of any language is that it is constantly changing, está cambiando constantemente y le voy a poner un ejemplo. Um, en español no decimos espérame, ¿verdad? No decimos verdad. Porque algunos dicen verdad. 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 Verá. O simplemente va. va. Sí. Va que sí. Ok. Seamos honestos. Decimos espérame. Espérame. That's it. Decimos espérame, perate. And we change our words in Spanish. Imagínense cómo cambiamos eh, tantas palabras. And that's why we omit eh, vowels and consonants. Omitimos vocales y consonantes. Y ahora, algo curioso. Nosotros no decimos student. Normalmente la gente dice student. ¿Ok? En lugar de decir school, decimos school. Fíjense bien, we uh, delete some uh, letters and we add some letters. Quitamos letras y agregamos letras. That's why, um, es por eso que a veces cuesta un poquito entender el, un español correcto, porque utilizamos bastante, como dicen, caliche, inventamos palabras. Uh, yo he escuchado muchas personas que no, no, no dicen nosotros, dicen los otros. Así he escuchado, incluso nosotros, porque la J es un fonema, eh, es un, un fonema, es un sonido que proviene del náhuatl pipil. La J era muy utilizada para hacer el plural de las palabras. Es por eso que algunos, en, en lugar de decir eh, espérame, decimos espérame. Los otros, la J es bien marcada en algunas S, la letra S. Porque voy a este punto. Cuando decimos she cleans the room, como salvadoreños profesionales que somos para eliminar letras, normalmente decimos she cleans the room. No, she cleans. Las últimas letras no las pronunciamos ni las primeras, en muchas palabras en español. So when we are speaking English, We have that rule in our mind. A veces tenemos esa misma regla en nuestra cabeza y por eso yo siempre les digo especial atención en las primeras y últimas letras para pronunciar en inglés. Hagan eso y se van a dar cuenta que su inglés va a mejorar. Fíjense en las primeras y en las últimas letras. Ok. So that's it. Um, so that's why we have like difficulties. Tenemos algunas dificultades. Para, pues, entenderle algunas eh, pronunciaciones, ¿ok? Questions so far, tenemos algunas preguntas hasta el momento. Ok, maybe not. Si tienen dudas o preguntas y de repente me dicen, hey, teacher, aquí me siento más perdido, ¿ok? Que las cabritas de Haiti, please tell me. Al contrario, se okay. hace más fácil. Me alegra, me alegra que vayamos captando, ¿ok? No problem. And vamos, continuamos, luego seguimos con el present, simple present, ¿ok? Para mientras, vamos con eso. On Monday, I, ¿ok? Remember here, we have some routines, tenemos algunas rutinas or activities that we do during the week, ¿ok? Here we have, for example, number one, check my email, number two, type a letter. Write a report, attend a meeting, call clients. Sé que la palabra clients es como bien tricky, pero recuerden, call clients, read a report. Estas son palabras que uno cree que es report, pero es con I, report, como otra palabra. Que nosotros creemos que va con E, pero va con I. Les voy a poner un ejemplo. Report, December 
no, December, December, la otra es, 11. Y nosotros decimos 11. Son cosas que pasan, ¿ok? Entonces no nos sintamos mal. Incluso yo cometí, mucho, pasé muchos años cuando estaba aprendiendo inglés que yo decía December, 11 decía. Imagínense, pues ya mmm, mala costumbre. So, report December 11. So, in this Teacher, case, yes? I have a question. Please. ¿Por qué no decimos December? December. O sea, ya se ve, esta pregunta está rara, pero ¿por qué solamente se estableció la primera letra? Tenía que ir como D y los demás así como E. Porque alguien que no sabe nada, 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 o que nunca ha escuchado estas palabras. Podría no decir, ah, dejar. como la E suena como I, voy a la siguiente como I, ¿verdad? Ajá. Aunque es algo raro esa pregunta, ¿verdad? pero me acaba de surgir. Fíjate que en este caso um, depende mucho, bueno, ya, ya son reglas establecidas, pero, eh, ¿cómo te puedo explicar? Ok. Aquí se dice university, pero acá se dice umbrella. Entonces es como lo que tú me dices, ¿verdad? ¿Por qué si aquí está la U y la N y aquí está la U y la M, ¿por qué no se dice y umbrella, sino que umbrella y aquí arriba en anterior se dice university? Ya son eh, pues parte de, 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 de la ¿qué idiosincrasia de, de, del idioma, bien extraño, pero sí sé que esto confunde confunde porque a veces eh, puede ser que las vocales que es la clave del inglés para mí las vocales son las que cambian normalmente no te sabría decir como simplemente ya está establecido y las palabras como igual que en español van cambiando pero eh, uh -huh. te vas a dar cuenta que también hay patrones hay patrones entonces esos patrones eh, no es que yo te los voy a enseñar sino que tú los vas a captar ah pero si esta palabra se parece a esta verdad entonces por ejemplo uh -huh que esta keep meet feel son verbos keep meet feel entonces ya como estos son patrones bien establecidos como hay doble e todo lo que tenga doble e se pronuncia con i keep meet feel ok sí uh -huh. entonces estos son como casos eh, son excepciones lo que tú me dices pero de lo contrario, hay patrones bien establecidos y que tú los vas a encontrar y después vas a decir, ah, ya desarrollé el sexto sentido del inglés. Ok. <risa> Thanks. Eso es. Ok, you're welcome. Ok, so here we have visit clients, organize meetings. Ok, so we're going to complete these sentences. Vamos a completar estas oraciones con, eh, eh, utilizando, well, using one of these um, activities that we do during the week. O, ¿Los hacemos o no los hacemos? But they are routines, son rutinas, ok. Levanten la mano. Raise your hand if you want to participate. Number one is, I call clients every day. I use the company's phone. So, call clients. It's already used. So, no more call clients. I'm going to give you a couple of seconds. Te doy un par de segundos para que vean acá. And then you raise your hand and you please participate to complete these sentences. Okay, my friends, maybe we are ready. We have just five sentences. Five sentences that we can complete. You tell me. 
who wants to participate. Okay, here we have Luz and Wilmer. Thank you for raising your hand. Okay, Luz, tell me one number. Uh, number two, uh, no, seven. <laughs> Let's try. Vamos Re a intentar. Write, write a report. report. Okay. Como es tercera persona, le vamos a agregar. Rights. Mm -hmm. Right. Nuestra secretaria. Puede ser también the secretary, la secretaria. Rights a report. Vamos a, vamos a intentar, pues, rights a report. Then sends them via email. Ok. Ok, let's try. Vamos a intentar acá. Thank you. Uh, Wilmer. And then Jasmine. Ok. Uh, siempre, <laughs> number two, uh, pensar or secretary, uh, check my email. Ok. Check my email, aunque dice nuestra secretaria, no necesariamente, porque después de ser, sería ella los envía por email. Aunque parece, ah, okay. parece como tricky, ¿verdad? Se ve como un medio complicada eso, pero bueno, ya vamos okay. a comparar. Okay. Thank you. Jasmine and Stephanie. Uh, number four. Ok. I have to read a report. Every Monday at at eight o'clock. Okay, could it be? Yeah. <laughs> yeah, thank you. Okay, okay, Stephanie and Gracia. Okay. Number three. Mm -hmm. I organize 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 uh, organize. How say, organize things. I organize meetings twice a day. I use my laptop computer. Could it be organized meetings? Okay, thank you. Could it be? Okay. Uh, gracias, right? Okay. Bueno, yo pensaba que organized meetings tendría que ir en la number, number five. Number five. Okay. Yes. Mm -hmm. Cecilia organized meetings. The meetings take place in the auditorium. Could it be as well? Thank you. Then we're going to compare. Perfect. And who else tenemos acá? Ok. Six. Ah, la, la seis es como libre. Ok, vamos a ver. Our secretary writes a report. Then send, send them via email. Nuestra secretaria escribe un reporte, luego los envía. Could it be? Mm -hmm. Nice. Uh, three. Uh, I organize meetings twice a day. I use my laptop computer. Mm -hmm. Could it be? Or, mm -hmm. or the number one. I check my I check my email. Yeah, could it be as well? Yeah, check my email. Yes, aunque también la otra hace sentido. No, no está tan lejos de la realidad, but check my email, okay, three. Number four, I have to read a report every Monday at eight, and uh, yes. And even, también podría ser, I have to attend a meeting, asistir a una reunión every Monday at eight, yeah. But as I told you before, they can be used. Pueden ser utilizadas. Celia organized. Yes. Teacher, number four. I'm sorry. Or visit clients. Or visit, yes. Or visit clients. Yeah, that's it. Uh, Celia organizes. Se me olvidó la S acá. Meetings. The meetings take place in the auditorium. Sí, como es tercera persona, sería organizes. Te le agrega S. Si no sería sure. Celia. Yeah. And the number three. Mm -hmm. uh, I write a report. Twice a day, I use my yeah. laptop computer. Mm, yeah, could it be as well? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, of course, I write a report. También se puede utilizar esa. If you notice, it is not like that. Uh, we have a key answer. Tenemos una, una, la respuesta de, de este libro. But, as I always say, that depends on the point of view. Depende, pueden utilizarse. Pues no están casadas, ¿verdad? Esas eh, rutinas con eso. Thank you. Let's continue. Pero ustedes ya tienen, pues, el sentido común de, de eso, ¿verdad? De con cuál podría ir. Ok. Let's see. 
Let me check this. Okay. Easy peasy. Mm, okay, aquí esta se la voy a hacer después. Vamos a hacer solo la primera. She type or she types reports. ¿Qué consideran ustedes? Types. Types, excelente. Types. Thank you, yes, it's types, of course. La segunda es una pregunta. Es una pregunta cerrada con do o does que vamos a ver después. Yes, that's it, but do or does. Y la otra sería, es una pregunta también, does she arrive, arrives, pero lo voy a explicar después para no, pero igual, solo eh, adelantarles que se le agrega S, o cual, sí, S normalmente a los verbos en las afirmativas. En las negativas y preguntas es más fácil, no se le agrega S. O sea, lo que nos confunde son las afirmativas, pero ya vamos, ya voy a ir a eso. Ok. Y um, for that, because the, the auxiliary have uh -huh. is the letter. Yes, number two. Uh -huh. Does, does she arrive? Yes, ok. And number three, uh, does she arrive? Pero ya lo voy a explicar, ok. Para no adelantarnos mucho. Ok, by now, here we have this. And Sonia and Matt, they are having a conversation. It says, what does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every, every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She's the first person to arrive in the office. Okay. Esta es otra palabra. First. Normalmente decimos first, pero es con E. First, como les decía. Okay. Um, ¿Qué hace Dominic? Bueno, ella es una secretaria. Ya veo qué hace todos los días. Exactamente. Miren, hace un una coma, eso quiero que toman, eh, la tomen en cuenta. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Entonces, esas pausas le dan como un sentido más específico. Oh, I see your point. Oh, ya veo. Ya veo tu punto. Oh, ya te entiendo. Ella eh, redacta reportes y eh, envía correos todos los días. Ella es una mujer muy trabajadora. Absolutely. Absolutamente. Absolutely. Cuatro sílabas. Absolutely. Eh, la E es silenciosa, no se dice absolutely. Absolutely. Practiquen, absolutely. En AU lleva el acento. Does she arrive early? Eh, ella llega temprano. Does she arrive early? Um, yeah, she's the first person to arrive in the office. Sí, es la primera persona en llegar a la oficina. She's the first, first person to arrive in the office. Se dice D porque aquí va una O. The office. Okay, I need you to have a screenshot and we're going to have some practice. Vamos a tener unos cinco minutos de práctica. Remember, one person is going to be Sonia and the other person is going to be Matt. And then we change. That the other person is going to be... Bueno, va a intercambiar. ¿Quién fue Sonia? Luego es Matt y luego viceversa. Okay? Maybe we can have... Tal vez podemos tener una captura. Uh -huh. Tal vez alguien me puede colaborar con la captura. Voy a agradecerle bastante en el grupo de WhatsApp. Y eso ayuda para que todos estemos como en sintonía y no, tenemos, no tengamos dificultades a la hora de, pues, la práctica. Voy a organizar los grupos. I'm going to organize the teams, los equipos. Eh, si tienen alguna duda, pues, igual me, me escriben. Pero sugiero... Sugiero que practiquen un par de veces, ok. Thank you, Wilmer. Aunque si me la pueden mandar a WhatsApp, yo creo que les ayudaría más a los compañeros. But thank you very much. Ahí se la envío, Wilmer, al grupo aquí al chat de Zoom.
Thank you very much, ya Doris y también Stephanie, me parece. Ok, sí, en un momento, lo veo en un momento, luego, eh, then we're going to select some, some participants, luego seleccionamos algunos participantes para que, pues, lo digan para todos, ok. Sí, en un momento, please accept the request, acepten la solicitud. Ok, eh, Brian, Iván, and David, para que se unan a las, ¿les llegó la, la solicitud? Ok. Ok, Iván, solo tú harías falta para aceptar la solicitud. ¿Sí me escuchas?
Right, teacher? Hi, teacher. Hello there. Ok. Um, Tenía dificultades, uh, Iván. Sí, sí. Lo que pasa es que, no sé, la computadora del trabajo. Ay, ya no me conectó el proxy. Ok, no hay Tengo problema. Error, ¿sí? Ajá, entonces acá estoy. A veces la señal, ok. No problem. Ok, eh... Okay, so thank you for being here now. And uh, let's practice a little bit this conversation. Vamos a practicar un poquito esto y luego. <clears throat> but I, I would like to practice with you. Okay, ya tenemos a alguien acá, pero si, si gustas puedes. Um, okay. Maybe Ivan and Brian can help us. Tal vez Ivan puede ser un Brian. No problem. Are you there, Brian? Um, yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Maybe... Funny or mad? Okay, Ivan. Sonia or Matt? And Sonia. Okay, Sonia. Ivan is Sonia, Brian is Matt. Okay, go. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Thank you, very nice pronunciation. Okay, uh, this word is absolutely, absolutely. Okay. Thank you, my friends, well done. Maybe we can have the participation of, let me see who else, maybe, what about Laura? Laura, could you participate with, let me check who was your classmate. With Luz, right? Yes. Okay, Luz, are you there? Estás ahí, Luz? Sí. Si, si gusta Luz, tú eres Sonia y eh, Laura es Matt, okay? Okay, okay. Please. Um, what, what does Dominic do? Well, she is secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see two points. Well, uh, she time reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she read every? Mm. Yeah, she is the first person that arrived in the office. Thank you. Very nice. Good. Good pronunciation. Thank you. Uh, maybe just one word. Solo una palabra. Does she arrive early? Mm -hmm. Okay. Um, now that we have here, ahora que tenemos esto, quiero explicarles algo bien sencillo. Aquí tenemos 
Ok. Aquí está este cuadro, pero este cuadro no me parece muy amigable, pero aquí lo tenemos. Aquí tenemos simple present para las terceras personas. Tenemos, eh, ¿verdad? Simple present por, the, por los plurales. Y tenemos la pregunta, pero les tengo una imagen un poquito más, quizás, más entendible. Y es esto. Okay. El verbo acá es walk. Fíjense bien. El verbo acá es walk, pero no como China walk, aunque se pronuncia igual. Se escribe igual, pero se pronuncia walk. Entonces, en este caso, solo nos vamos a nos vamos a enfocar en affirmative y me das un okay, nos vamos a... no problem <ríe> yo ok <ríe> no problem eh... estoy en tareas <ríe> sí toca toca como mamá y este responsable thank you ok um, vamos a enfocarnos solo en affirmatives y en negatives ok ahora tenemos las terceras personas. Ven acá. Recapitulando. A las terceras personas, sí vamos a, ¿cómo se llama? Sí les vamos a agregar S, normalmente S. Mañana vamos a avanzar con esto, espero, o tal vez ahora al finalizar la clase. Y a los demás verbos, no en afirmativo, ¿ok? We don't have problem with that. No tenemos problemas con eso, ¿verdad? Ya que vimos... Los afirmativos no tenemos problemas para eso. Ok. But what happened in negative? ¿Qué pasa en los negativos? Fíjense que sencillo. We're going to use two words. Vamos a utilizar dos palabras. Don't. ¿Verdad? O doesn't. Don't. Or doesn't. Casualmente. Don't es para la mayoría de sujetos. La mayoría de pronombres. Pero como la third person, la tercera persona, se cree importante y siente que son diferentes, vamos a utilizar doesn't para ellos. Ahora, un punto importante. La palabra walk en afirmativo se dice walks, pero en negativa, mira, no hay eso. Eso es lo bonito de lo negativo, gramaticalmente. ¿Por qué no va a haber ese? Porque aquí estamos utilizando el auxiliar que modifica esa oración. Digamos que la S que iba aquí va acá. ¿Ok? Ahora. Questions so far. Preguntas hasta ahora con respecto a las afirmativas y las negativas. Ok. Creo que no hay preguntas. Recuerda. Sí. Adelante. ¿Hay dudas? No, no. Ok, perfecto. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace poco, pero en negativas. Fíjense bien. La vamos a hacer en negativas. Recuerden que vamos a utilizar don't or doesn't. Esta imagen se las voy a enviar en WhatsApp, okay? Porque ahorita está como un poquito pixeleada y, y, y se, se ve como un poquito. Si le dan screenshots. Vamos a ver acá. Um, déjenme ver. Vamos con esta. Vamos a hacer las negativas. Esta ya la hicimos, este, ¿cómo se llama? Afirmativas hace un momento, ¿verdad? Y no tuvimos problemas. Pero en este caso vamos a utilizar dos palabras. Vamos a usar don't. O vamos a utilizar doesn't. Pronuncien, doesn't. 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 Conté al final. Doesn't. No, doesn't. Doesn't. Si usted, eh, lo que sí necesitamos hacer en inglés, principalmente cuando estamos aprendiendo, es que tenemos que ser un poquito exagerados para pronunciar. Aunque se escuche como, y eh, este como pronuncia. Eh, la exageración hace que después se nos haga natural la pronunciación. Don't or doesn't. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Solo vamos a agregar don't or doesn't y los verbos en paréntesis. No le vamos a agregar a ese a la tercera persona porque ya estamos utilizando un auxiliar. Ok. Voluntarios, volunteers. Ustedes me dicen. Gracias. 
Ivan. Ok, gracias. I don't come to school every day. Ya, sí, sí. Ivan, please. He doesn't clean his face every morning. Yeah. Mm -hmm. Si no me cabe la letra, me disculpo. Ok, Ivan. Stephanie. Ok. We sí. don't Chinese on Tuesday or Thursday. Ok. Sorry, sorry, sorry. We, we don't... We don't study Chinese on Tuesday and Thursday. Mm -hmm. On Tuesdays and Thursday. Yeah, we don't study. No estudiamos Chinese. Thank you. Yeah. Uh, Nelson and Ricardo. She doesn't live in Thailand. In Thailand. Yeah, in live. Thailand. Perfect. She doesn't live. Thank you. Good one. Uh, Ricardo. Uh, he doesn't ride his bicycle. Mm -hmm. No sé si pronuncia así. Okay, bicycle. Mm -hmm. uh, a bicycle. Uh, he, he doesn't ride his bicycle at the weekend. Mm -hmm. En la canción de Queen que se llama algo así. Bicycle. Thank mm -hmm. you. Um, Jasmine? Uh, eight. Okay. I know. No, no, no. It's seven. Uh, seven. He, uh -huh, he doesn't in the park after school every day. Mm -hmm. Solo el verbo te hace falta. He doesn't. He doesn't. Ay, me perdí. A run. He doesn't run. Yeah. Okay. Cosas que pasan en la vida. Relax. Okay. Thank you, Jasmine. Okay. Any other? Alguien más? Joana, please. They don't. Mm -hmm. They don't like. Yeah. Uh, yes. They don't like. Okay. What about eight, nine, and ten? Easy. It's not bastante fácil. Okay. Eight, nine, and ten. Pero vamos a poner el tiempo. Ok, we don't play. I don't. I don't learn. Mm -hmm. I don't learn. Okay, fácil, ¿verdad? I don't learn. And we. We, we, we don't, don't go. go. We, don't. Mm -hmm. we don't go. Thank you. Ok. Se dan cuenta. Affirmatives and negatives are kind of easy. Están algo fáciles, no hay mayor dificultad. Questions? So far, preguntas hasta ahora? No question. No, teacher. Thank you. Ok. Eh, lo bueno de esto, something positive, is that we don't have S here for negatives. No estamos preocupados por agregar, agregarle S. Y de hecho que nosotros se le agrega S, pero lo vamos a ver después, ¿verdad? Bien, continuamos. We continue with this. And let me check this. Ok, tenemos un ejercicio acá del manual. Ok. Aquí tenemos esto. Déjenme ver. Ok. Call, have, check, wake up, work, go. Go aparece por tres porque se utiliza tres veces. Right? So, I'm going to give you time. Eh, la quiero ver. Todas son afirmativas. O sea que a las terceras personas le vamos a agregar eso. Le doy un par de segundos para que vean. And then we complete this. Y luego vamos a la speaking activity que tenemos pendiente todavía. Ok. Le doy un par de segundos. Estos verbos. We have to complete these spaces with this verb. Le doy unos segundos para que lo lean.
Okay. Tell me uh, some of the options that you consider with these verbs. I'll be waiting for your participation. Solo nos quedan 24 minutos, 24 minutes, and we say goodbye. Decimos adiós. Okay. So, Wilmer. Mm -hmm. Okay. Uh, <clears throat> from Monday to Friday, Dominic, wake up at five. Yes. Thank you. Sería wakes up. Very nice. Ah. Se levanta a las cinco. Thank you. Okay. okay gracias. Gracias, Andrés Ricardo. I don't know if Gracia is ready. If not, we go with... Sorry. Ah, yes. She goes to work and when she gets there... Okay, she goes. When she gets... Thank you, Ricardo and Stephanie. Um, she... Check her email mm -hmm. and sigo. Was that yeah, it? please. Yeah, yeah. Continue with the other. And call all the clients in her daily list. Thank you. Calls all the clients in her daily list. Mm -hmm. Stephanie, could you help me with uh, the next? Lisa and Claudia. Okay. Lisa and Claudia work with Dominic. Mm -hmm. Thank you. We're with Dominic. Okay, I guess maybe Yasmin. Okay, uh, they have to go uh, lunch together at four. Thank uh -huh. you. Solo que sería al revés. They go. Uh -huh. Ah, okay. <laughs> okay. Mm, yeah, to have lunch. Yeah, could it be? Thank you. Uh, for okay. being M. And Dominic, the last one. Alguna idea? Goes. Okay. Ya voy a explicar por qué es ese acá. Goes home. Okay. Thank you. Okay. okay. Uh, so here we have this uh, from Monday oh, to the party. Friday. <laughs> Okay, Dominic uh, wakes up at five, se levanta a las cinco, and she goes to work, y va a trabajar, when she gets there, cuando llega, she checks, she checks uh, her emails, revisa sus correos, in calls of the clients, y llama a los clientes, en su lista de área, in the, her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. Lisa and Claudia trabajan con Dominic. They go to have lunch together, van a, a almorzar juntos a las cuatro. Y en tarde, Okay, Dominic goes home. Ah, no, perdón, punto. At four, a las cuatro. Dominic goes home. Va, se va acá. Okay. Mm, almost to finish. Ya para terminar. ¿Cómo está? Okay, let's move to the, the other speaking activity. Vamos con la otra speaking activity. Mention the characteristics of a, an ideal employment. Menciona las características de un empleado ideal. Okay. An ideal employee should be un empleado ideal. Debería ser. If you want, you can uh, mention one, two, or three. Okay. Voy a poner un, un ejemplo. That's one example. O si quieren, solo escriban las características. I'm going to give you two minutes. Les doy un par de minutos, unos dos minutos. Me escriben las características de un empleado ideal. Ideal, okay? And then we talk about it.
teacher. Ok, let's see what do we have here related to your answers. Vamos a ver qué tenemos con respecto a sus respuestas. I would like to listen to some of you. Stephanie, could you read your answer, please? Aquí tenemos que Stephanie dice... Sorry. <laughs> no problem. Ok. <clears throat> An ideal employer shall be responsible... Always on time, organize, um, organize. How, how, organize, thanks, organize, creative, and honest. Okay, thank you, very nice. And five stars, cinco estrellas, five stars. Yes. <laughs> thank you. You are describing yourself, te estás describiendo, Stephanie. Okay. <laughs> Psicology, no, no, no. <laughs> No, 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 kidding, kidding, bromas. I'm late every day. <laughs> I'm... Oh, come on, Stephanie. Adios bueno, adios bueno. Okay, no problem. Thank you. Uh, Christy? Uh, what about you, Christy? Could you say the characteristics? Um, good salary. Be working hours. <laughs> Ok, Cristi, creo que estás uh, comentando lo que nos gustaría a todos, ok. <laughs> Good salary and few working hours. But ok, thank you. Eh, Iván and Joana. An ideal. Sé que esa palabra es extraña, ¿verdad? Ideal. I, idea de pedo de employers. Employee. Employee. Employees should be responsible. Responsible. Kind. kind and dedicated. Yes, dedicated and kind. Thank you, Ivan. Okay, Joanna and Gracia. An ideal employee show <laughs> shall be travel to work. <laughs> okay, I guess that's another similar to what Christy was saying. Okay, good salary <laughs> if you're working hours and should travel. Travel the world. Travel the world. <laughs> okay. Como no quisiéramos eso. Thank you. Eh, Gracias, Wendy. An ideal employee should be proactive, loyal, loyal, and responsible. Okay, proactive, very interesting words. Thank you. Yes, an ideal. Thank you. Wendy and Laura. An ideal employee should be responsible, honest, proactive, dynamic, punctual. Yes, thank you dynamic another i know to be punctual is very difficult especially now because of the traffic i know it is difficult but well it's yes. a good characteristic thank you wendy uh, laura and then hector um i ideal 
employee shall be pleasant and I and, and have, have and have good communication. Good communication, yeah. Pleasant and good communication, so important. Okay, we go with Hector and then Nelson. Okay, Hector. I an ideal employee is punctual, honest, responsible, obey order, and is a leader. And is a leader. Thank you. Very nice. Uh, Nelson and Ricardo. An ideal employer shall be discreet, attentive to details, and analytical. Yes. Very interesting. Yes. Of course. Thank you. Um, Ricardo and Miguel. And an ideal employee shall be responsible. Contract, honest, practic, collaborated, empathetic, orderly, and disciplined. Mm -hmm. Okay. Solo que la palabra sería empathic. 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 Uh -huh. empathic. Yes. Empathic. So important. And maybe if yes. we had that characteristic in our companies, I guess the environment would be better. El ambiente sería mejor. Yeah. Okay. Of course. Correct. Thank you, Miguel. Okay, Mike, an idea. And be an employment is honest, confident, and loyal. Yes, of course, confident. Okay. Yes, and loyal. <clears throat> Good characteristics. Thank you. Thank you. Um, very nice. Creo que hubo un par de respuestas un poco curiosas, interesantes. Cuando yo tengo ya un par de, de, de Ya, yeah, tengo un tiempo de hacer esta, estas speaking activities, pero es la primera <laughs> vez que me ponen buen salario, poca joda. Yeah, yeah. Yeah. Yes, créanme que es primera vez, pero como dicen, pero todavía no es primera vez. Okay. <laughs> thank you, thank you. Well, um, in my point of view, I consider that employees should follow instructions. Eh, creo que es muy importante que todos como trabajadores o empleados sigamos indicaciones. I guess that, that is one of the most important related to some tasks, de acuerdo a algunas tareas. Sometimes we don't get the idea clearly, no tenemos la idea claramente, pero ok, es parte de parte de aprender. Ok, como les estaba diciendo, voy a terminar con esta explicación y mañana Voy a continuar con esta misma, similar como hicimos la vez pasada. Ok. Voy a enviarles esta imagen para que ustedes la estudien. Mañana voy a comenzar. Tomorrow I'm going to start with, uh, with having a feedback about this. Mañana vamos a comenzar continuando con una retroalimentación de la explicación que voy a dar ahorita. Ya tenemos. Claro. We have clear that for affirmatives, para las afirmativas... Eh, le agregamos S a las terceras personas, ¿ok? He, she, it. Para las negativas utilizamos don't or doesn't, ¿ok? Y para las preguntas utilizamos do or does, ¿ok? Teacher, ¿pero qué significa do? ¿Qué significa does? Do es un verbo, significa hacer, pero en este caso, como el don't, doesn't, o aquí el do y el does, no están funcionando como verbo, funcionan como un auxiliar. Simplemente nos ayuda a que sea una pregunta. ¿Ok? Ahora, las preguntas comienzan con do normalmente, pero van a comenzar con das para terceras personas. Entonces, claramente podemos ver, we can notice that third person. Las terceras personas siempre van a ser como la excepción a las reglas. Y ya tenemos claro. Ok. Ya tenemos claro con respecto a eso. Afirmativa, negativa e interrogativa. Ok. Ahora, me gustaría que en el chat escribieran una oración afirmativa, una negativa y una pregunta. Y con eso estaríamos ya casi que finalizando. Ok. Voy a hacer una. Pero vamos a utilizar... Las terceras personas. ¿Por qué? Why are we going to use that? Because that is the most complicated. Es la que más nos complica a todos. 
Por eso es que vamos a utilizar las terceras personas acá. Voy a poner un ejemplo. Eh, podría ser, por ejemplo... I'm sorry. La voy a volver a hacer. Ok, sería así. Ok, he works in the park, he doesn't work in the park, does he work in the park? Ok, les voy a poner aquí un par de ejemplos de verbos que pueden utilizar, verbos fáciles, ok. ¿Qué verbos podemos utilizar? Podemos utilizar work, podemos utilizar visit, podemos utilizar play. Podemos utilizar sing. Um, puede ser, por ejemplo, write. Podría ser... Les estoy poniendo verbos que no sean tan complicados porque hay otros verbos que sí tienen otra modificación al final. Um, sería work, visit. Pueden comenzar a hacerlo. Iván ya lo puso acá. Ok. Un program. Ah, la otra. Dance. Bailar. Ok. Here are some verbs. Ok, le voy a dar un par de, de, de segundos para que hagan sus oraciones. Y ya las reviso. Okay, this is going to be the, the, the last activity. Esta va a ser la última actividad que vamos a tener acá. Así que voy a necesitar que me lean sus oraciones. Okay. Iván, please could you read your sentences? And then, gracias. He plays soccer. He doesn't play soccer. Does he play soccer? Perfect. Thank you. Gracias, en Miguel. He rides a bike. He doesn't ride a bike. Does he ride a bike? Perfect. Miguel en Joana. Uh, she doesn't visit her friends. Mm -hmm. Does she visit her friends? Okay. And she visits This is uh -huh. her friends. Bien hecho. Solo que sería sin la S. Visits. Así nomás. Visits. Pero de ahí está bien. Thank you, Miguel. Okay. Very good. Joanna and Imelda. She plays soccer. She doesn't play soccer. Does she play? Uh -huh. Good one. Imelda. And then we go with Wendy. Imelda. 
Okay, maybe not ready. Uh, Wendy and Ricardo. She sings in the church. She doesn't sing in the church. Does she sing singing the church? In the church. Thank you, Ricardo and Stephanie. Okay. She drinks milk in the morning every day. Ahí se me fue el signo, Jincaré. No problem. Uh -huh. He doesn't eat pancakes on Sunday. And does the dog sleep at night? Yeah, very good questions. Thank you. Okay, okay. Stephanie and Luz. Okay, Lucifer gets the case in his car. Mm -hmm. Does she dance with you? Yes. He writes poems. Good one. Thank you, Stephanie. Good examples. And Luz. Okay. She plays basketball. She doesn't play basketball. Does she play basketball? Okay, thank you very much. Okay. Sus oraciones están bien. Creo que ustedes ya captaron eso porque ya tenían una buena noción, tenían una buena base. Seguramente se los habían explicado en el módulo anterior. ¿Verdad? Entonces podría ser que ya esto es una retroalimentación. But we are doing really good. Lo estamos haciendo muy bien. Entonces, como lo están haciendo muy bien, creo que le voy a poner ejercicio más difícil porque está muy fácil para ustedes. Ya lo vi, así que relax. No se preocupen, vamos a aprender todavía más palabras. Y eh, todas las oraciones de ustedes las voy a contar como 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 en lista de asistencia, ¿verdad? Porque ese no fue el tiempo. Entonces, lo que pasamos en lista de asistencia se nos hacen, pues, más de las 10, ¿verdad? Así que, um, thank you for your sentences, ¿verdad? Tenemos acá a quien más, que ya se me preocuparon. Eh, Steph, eh, Jasmine. Hola. Hello. ¿Qué? Okay. ¿Podrías leer las tuyas? Es que no las terminé de escribir, pero era como... She vis she she visit the beach. The beach, okay. The beach, uh -huh. eh, She doesn't. Ah, es que no la terminé. No hay problema. Ya lo vamos a revisar okay. después. Laura en esto. Um, la primera sería she works in the morning. Uh -huh. eh, he does not play football. Uh, does she eat cookies at night? Mm -hmm. the, um, does she eat cookies at night? Perfect, eat. thank you. Does she yes. eat cookies? Mm -hmm. Well done, thank you. And Hector, please. She play football. She does football. Does she football? Okay, she plays football. Está muy bien. La otra, she doesn't, te faltó el play. She doesn't play football. Y en la última yes. también te faltó el verbo does eh, she play. Good. Ok. Ok. Well, my friends, eh, terminamos. Andrea, eh, ¿estás por acá? Bueno, sí, no sé si está Andrea. No, 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 no se presentó. Ok. Brian, si ¿sí estás por ahí, Brian? Ulises. Here. Ok. Eh, please, I need to, to, to wait after the class, pero eh, bueno, necesito que, que esperes después de la clase. Vamos a tener la sesión uno a uno, ok. Okay. Te, ok, después de la clase solo te espero unos minutos y vamos a tener una retroalimentación. Ok, ya vi las oraciones de Nelson. Ok. Yes, thank you Nelson. Well done, bien hecho. Están perfectas las oraciones. El resto, eh, you. you're welcome. Nos vemos mañana, ok. Have a good night. Pasen buenas noches. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Bye. See you. bye, -bye. See you. Goodbye. Good night. See you. Good night. Good night. See you. Good night. Good night. Ok, Brian, esto va a ser bastante corto porque más que todo es una como retroalimentación y todo esto. Eh, okay. ¿Tú estuviste en un, en, una, en un curso anterior o tuviste clases? Eh, eh, en, el curso, en el primer curso acá y eh, estuve anteriormente desde pequeño estudiando por mi mamá. Ok, qué bueno, qué bueno. Me También estudié en, en E4C. Ah, ok, nice. Entonces sí tienes una buena noción, ¿verdad? de lo que es sí. inglés, tiene unas buenas bases. Ok. Sí, hay algunas cosas que, que me, que, en las que me trabo, pero sí. No, como, como todos, como todos. 
¿verdad? Entonces hay palabras, hay frases o hay estructuras. Ok, um, ¿tienes alguna pregunta, questions o alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Eh, físico por el momento trato, bueno, estoy tratando como de, de llevar las cosas de las que me equivoco, solamente hago una anotación y hago como más, más pruebas o más eh, como práctica acerca de, de eso en lo que me equivoco. Lo que está bien solamente lo repaso unas dos veces. Y lo que, lo que me trabo o lo que me equivoco, lo hago unas cinco o ocho veces. Ok, ok, excelente. Eh, considero que tú tienes una buena pronunciación, Brian, ya te escuché. Entonces, eh, no sé si tú estás practicando viendo series en inglés o si, eh, si, eh, si practicas. Fíjate que de hecho eso lo comentaba yo a mis compañeros que, actually, yo, yo este, juego mis videojuegos en inglés mayormente. Mm -hmm. Entonces, yo las, las series, sí, no mucho, pero sí las películas a veces sí las miro en... Perdón, al revés, las películas no las miro en, en, en inglés, sino que las series. Ah, sí, las series que... pueden ser, no, no hay problema, ajá. Y normalmente ajá. Yo, yo, yo recomiendo algunas series o películas que no tengan algún contexto científico tan complicado por el momento. Después sí, porque a veces se hablan de fórmulas, hay algunas cuestiones, pero hay otras que son diálogos bien relaxed. Otra cosa que yo sí te recomiendo y que a todo el mundo le, le recomiendo siempre, eh, try to sing or memorize eh, the main parts of a song, las partes principales de una canción, los coros, los nombres de las canciones, los nombres de las sí, bandas. Sí, igual y las todo canciones todo son las que, más, las que más escucho en inglés. Uh -huh, uh -huh, Entonces sí. hay, por ejemplo, cuando son este, canciones así que llevan rimas, sí, la pronunciación es un poquito más diferente porque generalmente no, claro. pues son... Son otro tipo de pronunciación. Sí, así es. Pero sí, está bien, Brian. Entonces, eh, me alegra. Sé que eh, ya tenés un, un, un conocimiento un poquito más avanzado de lo que estamos viendo, pero creo que igual, aunque sea un nivel básico, oh, van a haber frases, van a haber palabras que posiblemente conocías a medias o no conocías y que te van a ayudar. Por ejemplo, las primeras eh, frases o palabras que yo doy al inicio de la clase, si te das cuenta, esas son frases para expandir tu vocabulario. Entonces, si utilizas sí. más palabras, entonces tu inglés va a escucharse más eh, enriquecido, más fluido. Entonces, ya no va a ser tan, eh, tan como básico, pero más como... Que, ah, ya sé que me va a decir fine, ya sé que me va a decir hi, sino que... Varias, varias con, con, con tus palabras. Sí. Así que sí te recomiendo que tomes apuntes, este, que, que le des una, una, una revisada a algunas palabras que nosotros vemos, pues y todo eso. Y eso nada más, bro. Así que ánimo, ¿verdad? Adelante. Sí. Este, no sé si tienes otra duda, un comentario o algo así, o algo que te gustaría que, que también eh, experimentáramos. Uh -huh. eh, física, probablemente estamos bien, ¿no? No tengo algo así como, como duda, pero cuando la tengas, o sea, siempre se la hago saber. Igual con mi anterior claro. teacher, eh, siempre que me, que me preguntaba algo, siempre pregunto. Entonces, por el momento estamos bien, o sea, claro. por el momento no hay nada normal. Excelente, Brian. Y si te das cuenta, las speaking activities que envío dan apertura para que hablemos de otros temas, si te das cuenta. Entonces, creo que, que sí, da, se va a poner más entretenida todavía las clases, ¿verdad? Sí, esperemos. Bueno, más que todo espero nada más que, que no quedarme atrás. Igual siempre, como siempre, trato de, de seguir practicando las cosas que me hacen falta. No, claro. Así que ánimo, ¿verdad? Mm -hmm. Mañana nos vemos entonces. Ok, Brian. Pasa mm -hmm. feliz noche. Have a okay. good night. Gracias. Okay. Sí, bye, Igual. Bye.